നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരാശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഒരല്പം അഹങ്കാരവും കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അമേരിക്കക്കാരൻ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണെന്നും നമുക്കത് ടി വിയിൽ കണ്ട് മറക്കാനുള്ളതുമായിരുന്നു ആ വിശ്വാസം വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ശരിയല്ല ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിച്ച് കാറ്റതിൻ്റെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് പുതിയ തീരങ്ങൾ തേടുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കരതൊടാതെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്നും അറബിക്കടലിലേക്ക് പാഞ്ഞ ഓഖി നമ്മളെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ന്യൂനമർദ്ദവും എന്നൊക്കെ കേട്ട് തഴമ്പിച്ച് നമ്മുടെ കാതുകളിലേക്ക് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു കുടം വെള്ളം കോരിയൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓഖി നമ്മുടെ ജീവിതം പഴയതുപോലെ ആകില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഓഖി തുടർച്ചയായ നാലാം വർഷവും തെക്കൻ കടലിൽ രൂപമെടുത്തൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇതാദ്യമായി കേരളത്തെ വിറപ്പിച്ച് കടന്നു പോകുന്നു ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് കാറ്റുകളെ നേരിടാൻ നാം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സജ്ജരാണോ നാം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഓഖി എന്ന ബംഗാളി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കനത്ത മഴ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ് ഓഖി തെക്കൻ കേരള തീരത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോയേക്കും നമ്മുടെ പത്ത് ജീവനുകളാണ് നഷ്ടമായത് ശ്രീലങ്കയുടെ തെക്കു കിഴക്കായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് പടിഞ്ഞാറേക്ക് പാഞ്ഞത് നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോമീറ്ററിലേറെ വേഗം കൈവരിച്ച കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ നാലാം തരത്തിലേക്ക് രൂപമാറിയിരിക്കുന്നു ആശങ്കയുടെ ഒരു പകലിനും രാവിലും ഇപ്പുറം കടലിൽ കുടുങ്ങി അനേകം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തീരത്തണഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ആശ്വാസം നാവികസേനയും കോസ്റ്റ്ഗാർഡും വ്യോമസേനയും എല്ലാം കൈകോർത്ത് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകർന്നു ഈ പകലിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ ജോജോ പറയും ജോജോ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നുണ്ടോ ലക്ഷ്മി ഇന്നലെ രാത്രി വരെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഓഖി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് വ്യോമസേനയുടെയും നാവികസേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തിരച്ചിൽ പ്രക്രിയ കടലിലിപ്പോഴും തുടരുന്നു നാവികസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഇപ്പോഴും കടലിലുണ്ട് അല്പസമയം മുമ്പ് വരെ കൂടുതൽ ആളുകളെ കരയിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്പസമയം മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയും ഇതേ വികാരം തന്നെയാണ് പങ്കുവച്ചത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ആളുകളെ നമ്മൾ കരയിലെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറായി കടലിൽ പലവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി ിടക്കുകയായിരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കരയിലെത്തിച്ചത് ഇവരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കടലിൽ ഉണ്ട് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായൊരു കണക്കുകൾ വിവരം നമുക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി വരെ അതായത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് കാറ്റിൻ്റെ വേഗം കൂടി വടക്ക് പടിഞ്ഞാറം ദിശയിലേക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് കേന്ദ്രമാക്കി കാറ്റ് പോയത് അതുവരെ ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ വരെ ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിനും മുപ്പത് കിലോമീറ്ററുമായിരുന്നു ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റ് കടലിലാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലും കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നലെ രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇതൊരു ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നത് പത്ത് മണിയോടുകൂടി നമുക്കിതനുസരിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പും കിട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിയെടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും കാറ്റ് കേരള തീരത്ത് വീശി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കൃത്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കരയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഏകദേശം ഇന്നലെ ഒരു ഉച്ചയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്തിന് വെറും എഴുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ മാത്രമായിരുന്നു കാറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം കാറ്റ് കരയിലേക്ക് വീശിയിരുന്നു എങ്കിൽ അത് വളരെ ഭീതിജനകമായ ഒരു ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേനെ പക്ഷേ ഏതായാലും മലയാളികളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം കാറ്റ് കടൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ലക്ഷദ്വീപ് കേന്ദ്രമാക്കി പോയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന അനുസരിച്ച് കാറ്റ് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പതോളം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ മിനിക്കോയ് ദ്വീപിലേക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് മുന്നോടിയായി എത്തി കാറ്റ് ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപുകളിൽ വളരെ ശക്തമായ നാശനഷ്ടം തന്നെയാണ് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയാലും പ്രകൃതിയുടെ മഹാശക്തിക്ക് മുന്നിൽ എത്രമേൽ നിഷ്പ്രഭമാണ് അവയൊക്കെയും ദുരന്തങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകളെ അതെത്ര ചെറുതെങ്കിലും അവഗണിച്ചാൽ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ദുരന്തങ്ങളാകും കാത്തിരിക്കുക അറിയിപ്പ് കൃത്യമായി നൽകിയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും വൈകിയാണ് കിട്ടിയെന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ ഒന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ വെച്ചാകരുത്
പക്ഷേ വൺസ് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്ക സൈക്ലോൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ ത്രീ അവേഴ്സിലും മെസ്സേജ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് സൈക്ലോൺ വാണിങ് ലഭിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് സൈക്ലോൺ വാണിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ സൈക്ലോൺ വാണിങ് ലഭിച്ചാലാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന നിലവിൽ അത് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നടപടികൾ ഒരു നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യസാധ്യമായതിൻ്റെ പരമാവധിയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കടലിൽ കുടുങ്ങിയ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരെ ഇതിനോടകം രക്ഷിക്കാനായി പക്ഷേ ഒരു കൺട്രോൾ റൂം പോലും തുറക്കാൻ സർക്കാരിനായില്ല എന്നത് പോരായ്മയാണ് കടലിനേക്കാൾ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് കരയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ് ആർത്തലയ്ക്കുന്ന തിരകളേക്കാൾ ഉച്ചത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും വിലാപങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി വളരെ മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നേവിയും അവർ കാണിക്കുന്ന കോസ്റ്റൽ പോലീസ് ആയിരുന്നാലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അന്വേഷിക്കലല്ല ഇവർ ഇവർ നൂറ് മീറ്റർ പോലും വ്യത്യാസമില്ല കരയിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആംഗ്രയിൽ കടന്ന ഒരു പത്തേമാരിയിലുള്ള പതിനേറ് പേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ആഘോഷമാക്കിയത് അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെയധികം പ്രയാസം ഉളവാക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെ പോലെ നൂറ്റമ്പതിൽ കുറയാത്ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾക്കടലിൽ വള്ളങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് നീന്തിയും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാറ് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ആഘോഷം ഇത് ഒരിക്കൽ പോലെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം പേരാണ് ടോട്ടൽ കാണാതെ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നോളം പേര് മൊത്തത്തിൽ പല ഭാഗത്തിലായിട്ട് കരയ്ക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് എത്ര മണിയാന്ന് അറിയില്ല ഒരു പോട്ടേര് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നെ കയറ്റി കയറ്റി അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആക്കും അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വേറെ ഒരു വഞ്ചിക്കാർ പോയിട്ട് വന്നു അയാൾ എടുത്തു അപ്പോൾ അയാൾ അവർ കൊണ്ട് എന്നെ കോട്ടയാർ കൊണ്ടുവന്നു അവർ മൂന്നായിരം ആ രണ്ട് വള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് കര വന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ആങ്കറിൻ്റെ റോപ്പ് എടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കെട്ടി മരിച്ചാൽ എൻ്റെ ബോഡി കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരത്തിലെല്ലാം കെട്ടി അങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബോട്ട് കുളച്ചക്കാരാണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്തുകൂടി വന്നു ഞാൻ പോലും അവരെ കണ്ടില്ല ദൈവമാണ് അവരെ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവർ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കയറ് കെട്ടി എന്നെ തൂക്കിയെടുത്ത് കടലെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബോട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് ബോട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചാടിയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വിളുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഒരാൾ കയറിയിട്ട് വെള്ളം കോരി കോരി പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നു സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിച്ച് അപകടം വരുത്താതിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ വെച്ച് വേണം മോശമായ സംവിധാനങ്ങളെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ദുരന്തം മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതിൽ പിഴച്ചോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉല്ലാസ് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഉല്ലാസ് പറയൂ ഞാൻ വിളിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കടലിനോട് ചേർന്ന് അടുത്തുള്ളത് ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കിത് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നു മുന്നറിയിപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കൊടുത്തു എന്നിട്ടും അത് അറിയിച്ചില്ല അത് തന്നെ കടക്കു പുറത്തു എന്ന് പറയേണ്ടത് ആദ്യം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് എന്നിട്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമില്ല ഇത് അറിയിക്കില്ല എന്നിട്ട് അവര് പോയത് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പോയില്ല നമുക്ക് പറയില്ല അറിയിച്ചിട്ട് അവര് പോകുന്നില്ല ഇതേ മുതൽ ചാനലുകൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഇനിയും കടൽ പ്രക്ഷോഭമാവും കാറ്റ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് കടൽ സിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അപ്പം ഇതിനുള്ള ഫണ്ടുകളൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനും കേരളത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്കും അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും അവർക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷണം ഒരുക്കേണ്ടതും നമ്മുടെയൊക്കെ ചുമതലയല്ലേ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് പാലക്കാട് നിന്ന് പ്രേക്ഷക ചന്ദ്രിക കൂടി ചേരുന്നു ചന്ദ്രിക എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇന്നലെ രാവിലെ തന്നെ തമിഴ്നാടിനൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടി അവരൊക്കെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അവധി നൽകിയിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്കും കിട്ടി കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ എന്നിട്ടും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനെ പറ്റി സർക്കാരിന് ഇത്രയേ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് തോന്നിക്കുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം കേരളത്തെ ഓക്ക
ഈ ഡബ്ല്യു എം ഒ വേൾഡ് മെറ്റോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ സൈക്ലോൺ വാച്ച് കൊടുക്കും ഈ സൈക്ലോൺ വാച്ച് കൊടുത്ത കൊടുക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ പ്രോപ്പർ അലേർട്ട് ടു ദി പബ്ലിക് അതൊരു മാനുവലാണ് അതൊരു സിസ്റ്റമാണ് അത് എവിടെ മിസ്സായി എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി എൻ്റെ മൊബൈലിൽ മെസ്സേജ് വന്നു ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഐ ഗോട്ട് എ മെസ്സേജ് ഫ്രം ഐ എം ഡി സെയിങ് ദാറ്റ് ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ബിക്കമിങ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഇൻ വിദിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതായത് ഇരു മുപ്പതാം തീയതിക്കുള്ളിൽ അത് സൈക്കോളജി സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തെ തൊട്ടൊരുമി കടന്നുപോയ ഓഖി ഒരു സൂചനയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ആഗോളതാപനം എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ ടി വിയിൽ ചാനൽ മാറ്റാനോ പത്രത്തിലെ പേജ് മറിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത് കേരളം ഒരു സൈക്ലോൺ മേഖലയായി മാറുന്നു അസ്ഥിരമാകുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവനും ജീവിതവും മാതൃഭൂമി ശാസ്ത്രലേഖകൻ ജോസഫ് ആനുനിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം ഒട്ടേറെ ന്യൂനമർത്ഥങ്ങൾ ന്യൂനമർത്ഥ മേഖലകൾ ഒരു അറബിക്കടലിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശം രൂപക്കൊള്ളുകയും അത് പിന്നീട് മഴയായിട്ട് പെയ്തൊഴിയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സാധാരണ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു അത്തരം ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പോൾ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിലും നമ്മൾ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റുകളെ നേരിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതുണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് പോലെയാണ് ഇപ്പം കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ നഷ്ടത്തിനും എത്ര വലിയ ദുരിതത്തിനുമാണ് ഒരു സൈക്ലോൺ ഇടകൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വാ വാണിങ് നൽകാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുള്ള ഫലപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും യഥാർത്ഥത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം ആയി പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് ആഗോളതാപനം അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത വർദ്ധിക്കുകയും ഭൗമാന്തരീക്ഷം ചൂട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി നമുക്ക് രാജ്യങ്ങളും മറ്റ് അതിർത്തികളും ഉണ്ടെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിന് അങ്ങനെ രാജ്യാതിർത്തികളൊന്നും ബാധകം കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വിഷയത്തിൽ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം